This highway is one of the main entry points for drugs moving into Rio de Janeiro. Ah, tem um parafuso aqui, Rafa. Tira aqui, ó. Que já apaga. Calma aí, calma aí. Ele vê, ele vê, ele, ele vê aqui rapidinho. Ele vê aqui, ó. Vai puxar aqui. Officers patrolling the road seized 18 tons of drugs last year, a more than 300% increase from the year before. A equipe de escritor desse veículo aqui, que atuou a bordar na rodovia, o, o cidadão se evadiu para fora da rodovia, uma estrada de chão, estrada de terra, quando não foi possível identificar nem alcançá-lo, mas ficamos com o veículo. Isso é um sítio muito característico? Muito, muito, muito característico. Muito, é? Repara que se você olhar ali dentro, é bem profundo. Ó. O colega colocou o braço praticamente todo, ainda vai buscar tá mais, mais, droga, mais droga aqui. Ó. Provavelmente pasta base, eu identifico com, com a figura, né, geralmente de alguma comunidade. Pode ficar É pasta base de cocaína? Isso. Quanto é o quê? Um quilo isso ou aqui? Provavelmente, um quilo. Um quilo de pasta base. Each of these one kilo packages can yield up to four kilos of processed cocaine. All told, this car's load of 55 packages is worth more than a million dollars on the street. Isso é, é comum encontrar assim tanto? Ah, é, Isso é, é bastante. Comum, é, semanalmente. É e para onde? Qual era o destino? Ah, provavelmente uma comunidade do Rio de Janeiro, né? Dealers cut the cocaine into smaller hits and sell them at open-air drug markets like this one, controlled by a gang called the Third Command. It's a lucrative business, and the gang's foot soldiers say they have to defend it with force. Nosso espanhol, mas todo dia na rua a gente tem 10 fuzis cercando o perímetro. Para evitar o tipo assim, para evitar a guerra mesmo. A gente está se passeando pela comunidade uhum. com um fuzil no carro, com é. outros carros, é. a gente com mais fuzil. Mais fuzis. E ninguém olha para a gente, é como se é normal. Né? É, já está acostumado. For the past year, the third command has been fighting rival gang Red Command for control of this favela. This gang member, who goes by Johnny, has been dealing drugs since he was a teenager. Now he manages all the drug corners in this neighborhood. We've altered his voice to protect his identity. É da onde que a gente tem nosso ganha-pão, a gente sustenta nossa família, como tipo assim, devido a essa guerra todinha que teve aí contra o Comando Vermelho. Muitos amigos nossos morreu, deles também nem se fala porque a casa é nossa, a gente tá dentro aqui, a gente se defendemos, né, tomou nossa atitude. Você atirou em alguém? Você matou alguém? Matamos um monte. Matamos, tacamos fogo, <risos> deu uma cortamos. <risos> Só eu, hoje em dia eu posso falar pra você que eu devo ter uns 35 homicídios. 35? 35 homicídios. Vocês estão comprando mais armas agora que antes? Bastante, porque devido ao índice de, de guerra na cidade, aumentou. Antes, antes quem viu o fuzil na rua antigamente ficava doido. Saía correndo de medo na mão do bandido, né? Entendeu? Já tá normal. E são essas que vocês têm bastante aqui? Não, desse, desse AK, a gente tem na pista hoje, agora, a gente tem uns três desse agora na pista, nesse pedaço agora, aqui, é só ó. Só nesse pedaço? É, uns três desse. É. Que Não, tipo de arma é essa? É a Glock. Glock. Aqui, rajada, Posso ver? De é rajada? É. Porque é. Se você apertar, aí sai tudo. 30 de uma vez, rajada. Vai rasgando tudo que tá na frente. É mesmo? É mesmo. Tem cada um que tem os postos mais... 2017 was Brazil's deadliest year on record. There were nearly 64,000 murders, the most in the world. Almost all of them involved illegal guns. Guns that Rio civil police is trying desperately to keep off the streets. Whoa! Look at this. This is totally crazy. Posso entrar? Posso. I mean, look at this. This is just in the last two years, and this is just one of several rooms. They say they have three floors full of rooms, room after room, filled with, uh, with weapons and ammunition like this. Por que, que o Rio é tão violento, você acha? No Brasil, é, em geral, uma resposta muito tímida do Estado. Um criminoso que é 
preso hoje portando uma arma de guerra, um fuzil, uma pistola semiautomática, normalmente ele vai ficar menos de um ano na cadeia. E quando o criminoso efetua disparos contra uma equipe policial e não chega a matar algum policial, e ele é preso, ele fica pouquíssimo tempo na cadeia também. Muitas vezes, isso faz com que esse criminoso fique pouco tempo na cadeia, ele logo volta para a sociedade e volta a delinquir, e traz uma sensação de impunidade, aquela sensação de que o crime compensa. Criminals might have that sense in part because economic problems and corruption have left Brazil's police forces underfunded and poorly equipped. <laughs> But Brazil's new president wants to change all that. Jair Bolsonaro is a conservative former army captain who swept into office on a hardline law and order platform. Também é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Que levou o Brasil a viver o aumento dos índices de violência. Nossa preocupação será com a segurança das pessoas de bem e a garantia do direito de propriedade e da legítima defesa. In his first two weeks in office, Bolsonaro made it easier for Brazilians without a criminal record to carry guns of their own. He also wants to amp up the military's role and give troops on patrol the authority to shoot on sight. Inside the favelas, though, the threat of open war isn't getting the gangs to drop their guns. O que você acha do Bolsonaro? Para ele, ele quer acabar com o tráfico. Quer acabar com o tráfico é uma coisa que é impossível nesse mundo. Eu tenho a, a, o tráfico de droga, a cocaína. Eu, hoje em dia, eu não considero mais como um vício. Ela é um vírus. Ela é um vírus que estourou no país todo. Quem não usa a cocaína depende dela para sobreviver. Ele fala que a cura para combater o tráfico, para combater, combater o crime, ah, é... Investindo. É investindo mais em mais armas. É. E tudo, o que, é que você acha disso? Ele vai fazer o, o mundo, o Brasil, entrar numa guerra urbana. Você vai ver, em vez de a gente estar tá ali para matar um comando vermelho, um ADA, a gente vai fazer o quê? Vai escutar a casa do polícia para matar aquele cara que é policial, que obedeceu a ordem do Bolsonaro. Vocês não têm medo disso? Medo a gente não igual eu falei, medo a gente não tem, porque a gente tá aí para isso mesmo, para matar ou para morrer. Que esse é nosso nosso prêmio da guerra, é morrer lutando. <risos> <risos> 